ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ ഫോർത്ത് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജസ് ആയ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ലൗ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇവയെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒന്ന് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റീവ് നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം പരിഗണിക്കുന്നു അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഉള്ളവ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം പരിഗണിക്കാം അതിനകത്ത് ക്യു വൺ ചാർജ് ക്യു ടു ചാർജ് ക്യു ത്രീ ചാർജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ക്യു എൻ ചാർജ് വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബോർഡിൽ കുറച്ച് ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ക്യു ഫോർ അങ്ങനെ എൻ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നു ക്യു എൻ ചാർജ് വരെ കൊടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ചാർജിനെ നമുക്ക് ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജിനെ നമുക്ക് ക്യു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ചാർജ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ക്യു ഇക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ അപ് ടു എത്ര വരെയുണ്ട് ക്യു എൻ ചാർജ് ഉണ്ട് അല്ലെ ക്യു എൻ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യു എൻ വരെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജിനെ എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു സം ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് ഓൾ ചാർജസ് സം ഓഫ് ഓൾ ചാർജസ് സം ഓഫ് ഓൾ ചാർജസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജസിനെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു സാധാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ചാർജിനെ നമുക്ക് സാധാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ പോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ചാർജിന് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചാർജിനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും വേറൊരു ബോഡിയിലോട്ട് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ ചാർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബോഡിയിലോട്ട് മാറ്റാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അവിടെ പുതിയൊരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിർമ്മിക്കുന്നതും ഒരു ചാർജ് നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇല്ല നശിക്കപ്പെടുന്നതുമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുക്കുന്നു സിൽക്ക് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിനും സിൽക്കിനും എന്താണ് ചാർജ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ റബ്ബൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡും എടുത്തു സിൽക്കും എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് റോഡിൽ ചാർജ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സിൽക്കിലോ അവിടെയും ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്ക് വച്ച് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ബിഫോർ റബ്ബിങ്ങിലുള്ളതാണ് ഇത് ഉരസുന്നതിന് മുമ്പുള്ളത് ഉരസുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെയും സിൽക്കിൻ്റെയും ചാർജ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 
റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു റബ്ബിങ് നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് റോഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇത് സിൽക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിലോട്ട് പോകും സിൽക്കിലോട്ട് പോകും അല്ലേ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ സിൽക്കിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും സിൽക്കിന് എന്ത് കിട്ടും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അതായത് ഗ്ലാസ് റോഡിന് പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് ആണെങ്കിൽ സിൽക്കിന് മൈനസ് ക്യു ആയിരിക്കും കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ് ആവുമെന്നും ഒരു ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആവുമെന്നേ ഉള്ളൂ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്ലാസ് റോഡും എടുത്തു സിൽക്കും എടുത്തു റബ്ബൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ബിഫോർ റബ്ബിങ് ആണ് റബ്ബൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ ചാർജ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ ചാർജ് സീറോ ആണ് സിൽക്കിനും ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ല രണ്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസിനെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ചാർജ് എഴുതാം ബിഫോർ റബ്ബിങ്ങിലുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് നെറ്റ് ചാർജ് എന്താണ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇതിനും ചാർജ് ഇല്ല ഇതിനും ചാർജ് ഇല്ല അപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെയും സിൽക്കിൻ്റെയും നെറ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഗ്ലാസ് റോഡിനെ സിൽക്ക് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും സിൽക്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഉരസുമ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്നും സിൽക്കിലോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും ഗ്ലാസ് റോഡ് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും സിൽക്കോ ഇലക്ട്രോണെ ഗെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് സിൽക്ക് എപ്പോഴും ഏത് ചാർജ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് ആയെങ്കിൽ സിൽക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സിൽക്കിന് ഏത് ചാർജ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ക്യൂ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്ലസ് ത്രീ ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റബ്ബ് ചെയ്തത് വഴി സിൽക്കിന് എത്ര ചാർജ് കിട്ടും മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു ബോഡി പോസിറ്റീവ് ആവും ഒരു ബോഡി നെഗറ്റീവ് ആവും ഇപ്പം പ്ലസ് ടു ചാർജ് ആണ് ഗ്ലാസ് റോഡിനെങ്കിൽ സിൽക്കിന് എന്ത് ചാർജ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ നമുക്ക് റബ്ബിങ്ങിന് ശേഷം ഈ ബോഡിക്കുള്ള നെറ്റ് ചാർജ് നമുക്ക് എഴുതാം നെറ്റ് ചാർജ് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെത് പ്ലസ് ക്യു സിൽക്കിൻ്റെത് മൈനസ് ക്യു നെറ്റ് ചാർജ് എഴുതുകയാണ് പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് മൈനസ് ക്യു എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ ഏതെങ്കിലും ചാർജ് ഉണ്ടായോ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ചാർജ് ഈസ് നൈതർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഒരു ചാർജും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഡിസ്ട്രോയും ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസേർവ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചാർജ് സംരക്ഷ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയില്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയില്ല അതുപോലെ ഡിസ്ട്രോയും ആയില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റബ്ബിങ്ങിന് മുമ്പും ശേഷവും ചാർജിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസിൽ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചാർജിനെ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ചാർജിനെ
കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കണ്ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജസും കണ്ടു അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ചാർജസ് നെറ്റ് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജിനെല്ലാം സം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ കണ്ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഈ ചാർജിനെ നമുക്ക് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു ചാർജിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ കഴിയുകയില്ല ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് മുൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതായത് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് ആൾവേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഇ അതായത് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഫോർമുലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യു സിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ ബോഡിയിലുണ്ടായ നെറ്റ് ചാർജ് ഓക്കെ അല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ഇയുടെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി കൂളം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നോ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നോ സെവൻ ബൈ ടു എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടിയില്ല എപ്പോഴും അതെന്തായിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിലോ ഇതൊരു ഇൻഡിജർ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം ക്യു സിക്കൾ ടു എൻ ഇ അല്ലേ ഇത് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസിലാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ അപ്പോൾ ചെറിയ ചാർജ് ഉള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് ഈ കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ലാർജ് ലെവൽ അതായത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഏരിയയിൽ എന്തില്ല കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഉള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കോണ്ടൈസേഷൻ തിയറി അസ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് കോണ്ടൈസേഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ചാർജ് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചാർജിന് വയ്ക്കുന്നു ക്യു വൺ എന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു അകലത്തിൽ ഇത്രയും അകലത്തിൽ വേറൊരു ചാർജ് വയ്ക്കുന്നു ക്യു ടു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു വൺ ക്യൂ ടു അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അകലമാണ് ഈ ഒരു അകലം അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചാർജ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പോയിൻ്റ് ചാർജ് എന്ന്
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഈ വീഡിയോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി